ይህ ያሜሪካ ድምጽ ራዲዮ ጣቢያ ነው ሁለት በሃምስት እና በ31 ሜትር ባንድ አጭር ሞገድ እንዲሁም በናይል ሳት ከዋሽንግተን ዲሲ የሚተላለፍላችሁ የዛሬ ረቡ ግንቦት 12 2012 ዓ.ም ተመረት ዝግጅታችን ጀመረ ካንዲክላስ ተዘግተን ያለ ነው ከገባር ቢያንስ 20 ቀን ምናምን ሆኖናል እና ምርበራ ወጪ ዝምብሎ ጎሪ እየመጡ ይሆነ የማታመን ያቃላት ነው የሚሰጡን ዝምብሎ እናንተ ደህናናችሁ ምናም ወረቀት ይለም እኛ ምንም ማስረጃ ነገር የለንም እንደገና በሽንት ቤት ዙሪያ ምንሽንት ቤቱ በጭክጭቃ ከተማ ለጊቶ ማቆያ የሚገኙ ከጎረቤት ሀገር አተመላሽ ኢትዮጵያውያን መካከል አንዱ ናቸው የሶማሌ ክልል የጤና ቢሮ ሐላፊ ዶክተር ዩሱፍ መሐመድ ምላሻላቸው ትራንስፖርቴሽን የሚያቀርበው ፌደራል መንግስት ነው ባለ 411 ይወጣል በጣም እየከለላቸው ይሄዳል ማኪኖቹ ገብተውላቸዋል ጥቅም ለማዘጋጀት አለ ማዘጋጀት በነበረው ግን ያው ማኪና ሲቀርብና ዳታ አንተሰነና ስለነዋወጣ ውጤቱን በተመለከተ የተወሰደ ኦልሞስት ነገር እየከተባለ አንድ ቀን ወራት አንድ ጊዜ አንድ ቀን ተኩል እየተላልጂ ነገር ባለ ሪዚዮ ነገቲቭ ፖስት ተማም ያዘጋጀ ነገር ይላል ሙሉ ዘገባውን በአብይረስ እንመለስበታለን ጤና ይስጥልኝ እንደምናመሻችሁ ክብራን አድማጮች የምሽቱ አስተናጋጃችሁ ጽዮን ግርማኔኝ ስግጅታችንን በፌስቡክ ላይቭ እና በአሃዱ ራዲዮ 94.3 ላይ በቀጥታ ማዳመጥ ይችላልላችሁ ብርሃን ኃይሉ ስርጭቱን ታቀናብረልናለች አሁን የሰዓቱን ዋና ዋና ያለም ዜና እናሰማችሁ እንደምናመሻችሁ አድማጮቻችን ዜናውን ማነብላችሁ አዳነች ፍሳየኔ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጻፊ አንቶኒዮ ጉተሬሽ ዓለም አቀፉን ወረርሽኝ ኮሮና ቫይረስን ለመክታት ከአፍሪካ ጋር በአለም አቀፍ ደረጃ የአንድነት ስሜት መኖር ወሳኝ ነው ብለዋል የአፍሪካን የጤና ስርዓትና የምግብ አቅርቦት ዋስትናን በማጠናከር ተግባር ለመርዳት የገንዘብ ቀውስም እንዳይደርስባት ዓለም አቀፍ ጥረት እንዲኖር ጥሪ ማቅረባቸው ታውቋል የአፍሪካ ሀገሮችና የአፍሪካ ህብረት ለይቶ የማቆያ ተግባርን በማስፈጸም ድንበሮችን በመዝጋትና የቫይረሱን መዛመት ለመገደብ በቀጠናው ትብብር ላይ በመተማመን ላሳዩት ፈጣን እርምጃ እንደሚያመግሱ ጉተሬ ዛሬ ተናግረዋል ወርርሽኙ አፍሪካ ላይ አደጋ አደቀኗል የቆየውን የኩልነት ጉድለት ያባብሳል የተመጣጠነ ምግብ ጦትና ለበሽታ ተጋላጭነትም እንደዚሁ ለአፍሪካ ሸቀጦችና ለጉብኝት የነበረው ፍላጎት እየቀነሰ ነው በውጭ ሀገራት የሚኖር ሰዎች ወደ ሀገራቸው የሚልኩት ገንዘብም ያሽቆለቆለ ነው የንግድ ቀጠናን የመክፈቱ አላማ ወደ ኋላ ተገፍቷል ስለሆነም በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ አፍሪካውያን በከፋ ደህንነት ላይ ሊወድቁ ይችላሉ ሲሉ ዋናው ጻፊ ስጋታቸውን ገልጸዋል የአፍሪካ ሀገሮች ደግሞ የኮሮና ቫይረስ ክትባትና መድኃኒት ከተገኘ እኩልና ዋጋው በቀነሰ መልኩ ተደራሽ እንዲሆን ዲያደርጉ ዋናው ጻፊ ጥሪ ያቀርበዋል የአፍሪካ የበሽታ መቆጣጠሪያና መከላከያ ማከል ኮቪድ 19 ከ2800 በላይ የሚሆኑ ሰዎች ህይወት ማጥፋቱን አሳውቋል። አፍሪካ ውስጥ በኮሮና ቫይረስ በሽታ ብዙ ሰዎች የሞቱባቸው ሀገሮች ደቡብ አፍሪካ፣ ግብጽ፣ አልጄሪያ፣ ሞሮኮና ናይጄሪያ መሆናቸው ታውቋል። የኮቪድ 19 መከላከያ ክትባትና መድኃኒቶች በአለም አቀፍ ደረጃ ለሁሉም በተመጣጣኝ ዋጋ ተደራሽ እንዲሆኑ ለሚጠይቀው ያለም የጤና ሹንጎ ውሳኔ ዩናይትድ ስቴትስ ቅሬታ ቢኖራትም የድጋፍ ድምጽን ሰጣለች ዘጋቢያችን ሊሳሽ ላይን ከጄኔቫ የላከቹን ዘገባ በአውሮፓ ሀገሮች አስተባባሪነት የተመራ ውሳኔ በበርካታ ያለም የንግድ ድርጅት ስምምነቶች ውስጥ የተካተተው ያምራዊ ንብረት መብቶች ጋር ታያያዥ ንግድ ነክ ጉዳዮችን የሚመለከተው ክፍል ረገብ እንዴል ይጠይቃል ያ ሲሆን ሀገሮች በርካሽ ዋጋ የሚገኙ የኮቪድ 19 ክትባቶችና መድኃኒቶችን በሕጋዊ መንገድ ከውጪ ለመግዛት ወይም ለማምረት ያስችላቸዋልና ዩናይትድ ስቴትስ ግን ይህን ገና ሲረቀቅ ጀምራ ተቃውማለች የመድኃኒት አምራች ኩባንያዎችን የፈጠራ ውጤት ባለቤትነት መብት መግፈፍ ትርፋቸውን ይቀንስባቸዋል አዳዲስ መድኃኒቶችን የመፍጠር ፍላጎት እንዳይኖራቸው ያደርጋል ብላ ተከራክራለች ውሳኔው መተላለፉን ተከትሎ ባወጣችሁ መግለጫ ጉዳዩን ሚዛናዊነት በሌለውና ባልተመዋላ መንገድ ተመለከተ ስትል የነቀፈችው ዩናይትድ ስቴትስ ኮቪድ 19 ለመዋጋት የሚያስፈልጉ ውጤቶች ላይ ወሳኝ ምርምር ፈጠራና ስርጭት እንዳይፋጠን 
ሊያደርግ ይችላል ስትል ነቅፋለች ያለም የጤና ድርጅትን የኮቪድ 19 ወረርሽኝ የመጋፈጥ ክንዋኔን አስመልክቶ የተሰጡት ዓለም አቀፍ ምላሾች ላይ ነጻና አጠቃላይ ግምገማ እንዲከናወን ጉባኤው በዚህ ውሳኔው ጥሪ ያቀርበዋል ግምገማውን በተገቢው ፍጥነት ለማስጀመር ዝግጁ መሆናቸውን ያለም የጤና ድርጅቱ ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም አስገንዝበዋል We welcome any initiative to strengthen global health security and to strengthen WHO የዓለምን የጤና ደንነት ለማጠንከር የዓለም ጤና ድርጅትን አቅም ለማጎልበትም ሆነ ለበለጠው አስተማማኝ ደንነት የሚደረገውን ጥረት ሁሉ እንደግፋለን እንደ ሁልጊዜው የዓለም ጤና ድርጅት ግልጽ ቀጥተኛና ተጠያቂነት ያለው ተቋም ሆኖ የተሻሻለ ለመሄድ ጠንክሮ ይሰራል ዶክተር ቴድሮስን ከቻይና ጋር እጅና ጓንት ናቸው ብለው የሚወነጅሏቸው ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ጉባኤው ከመጠናቀቁ አስቀድሞ በላኩላቸው ዳቤ ድርጅቱ በ30 ቀን ጊዜ ውስጥ መጠነ ሰፊ የለው ጥርምጃ ካልወሰደ ለድርጅቱ የምንሰጠውን መዋጮ ለዘለቀታው እናቆማለን ሲሉ ዝተዋል ወረርሽኙም በመጋፈጥ ረገድ በዝግጁነቱም በመላሾቹም ረገድ የተገኙ ልምዶችን መገምገም ተገቢ መሆኑን የሚያምኑት ዶክተር ቴድሮስ አሁን ግን የድርጅታቸው ቅድሚያ ትክረት ባለው አቀም ሁሉ ወረርሽኙ መዋጋትና ህይወት ማትረፍ እንደሆነ አስገንዝበዋል በዚህ የሚስማማው ዓለም አቀፉ ግብረሰናይ ድርጅት ኦክስፋምም የWHO ሙሉ ትክረት ጸረ ኮቪድ 19 ትግሉን ማስተባበር መሆን በሚገባው ባሆኑ ጊዜ መሰረታዊ ለውጥ አድርግ ብሎ መጠየቅ ከባድ ውድቀት መጋብ ለፉት 24 ሰዓታት ውስጥ በተደረገው 3,430 የላቦራቶሪ ምርመራ 24 ሰዎች የኮሮና ቫይረስ ተገኝቶባቸዋል። በዛሬው ለት ቫይረሱ እንደተገኘባቸው የተገለጹት ግለ ሰዎች 18 ወንዶችና 6 ሴቶች ሲሆኑ ከ4 አመት እስከ 57 አመት የእድሜ ክልል ውስጥ የሚገኙ ናቸው። በአጠቃላይ በሆነ ሰዓት በኢትዮጵያ ቫይረሱ በመርመራ የተገኘባቸው ሰዎች ቁጥር 389 ደርሷል ሲል የኢትዮጵያ የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር አስተዋቀዋል። ቫይረሱ የተገኘባቸው 9 ሰዎች ከአዲስ አበባ 7 ሰዎች ከትግራይ ክልል እንዲሁም 8 ሰዎች ከአማራ ክልል ሲሆኑ እነዚህ ውስጥ 12 ሰዎች የውጭ ሀገር የጉዞ ታሪክ ያላቸው 8 ደግሞ ንክክ የነበራቸውና ቀሪዎቹ 4 ሰዎች ደግሞ ምንም አይነት የጉዞ ታሪክ መሆነ ንክክ የሌላቸው መሆናቸውን የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ዛሬ ቀትር ላይ ባወጣው የፌስቡክ መግለጫ አስተዋቀዋል። ካሜሩን ዛሬ በሄራው ባሏን ያከበረች ነው በኮሮና ቫይረስ ምክንያት የተደነገጉ የመንቀሳቀስ ገደቦች ባሉበት እንዲሁም በሀገሪቱ ወታደራዊ ኃይሎችና በእንግሊዘኛ ተናጋሪ አማጽያን መካከል ግጭት በሚካሄድበት ወቅት ነው ባሉ የተከበረው ፕሬዝዳንት ፖል ቢያ ለመጀመሪያ ጊዜ ትላንት ማታ ስለ ኮሮና ቫይረስ በቴሌቪዥን አንስተዋል የሀገሪቱን በሄራው ዕለት ለማክበር ባደረጉት ንግግር ስለ ኮሮና ቫይረስም እንዳነሱ ተዘግቧል የኮሮና ቫይረስ የተዛመተ ባለበት በሆነ ወቅት በዚህ አመቱ በሄራው ባል ወታደራዊ ሰልፍ መሆነ ሌላ ፈንጣዚያ አይኖር ማለታቸው ተዘግቧል ህዝባዊ መሰባሰብ ይልቅ ህዝቡ ለበሄራው አንድነት እንዲሰራና ያካል መራራቅ መመሪያን እንዲተገብር መክረዋል እንደ አውሮፓ ቆጣጣር ከ1982 ዓ.ም. አንስቶ ሀገሪቱን የገዙት የ87 ዓ.ም. እድሜው ቢያ ወደ ውጭ ሀገራት መጓዝ እንደሚያዘወትሩ በዚህም እንደሚነቀፉ ታውቋል ለሁለት ወራት ያህል ድምጻቸው ባለ መሰማቱና ስለ ኮሮና ቫይረስ ባለ መናገራቸው ስለ ጤንነታቸው ጉዳይ ግምቶች ሲነዙ ቆይተዋል በመስራቃዊ ቶይ አፍሪካ ሀገር ቡሩንዲ የመምረጥ መብት ያለ የረጅም ጊዜውን ፕሬዝዳንት ፔርም ኩርንዚዛን ለመተካት ድምጽ ሲሰጥ ወለዋል ኩርንዚዛ ለ15 አመታት ያህል ስልጣን ላይ ከቆየ በኋላ ከስልጣን ይወርዳሉ አለፉት አምስት አመታት ወዲ በሀገሪቱ ግጭቶች የታከሩባቸው ተቃውሞዎች ሲካሄዱ ቆይቷል። በሶስተኛ ጊዜ በስልጣን ለመቆየት ያደረጉት ሙከራ ባስከተለው ግጭት ምክንያት ከ300 ሺህ በላይ የሚሆኑ ሰዎች በደህንነት ከዳሸቀቸው ሀገር ለመሰደድ ተገደዋል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ያካሄደው ምርመራ በህዝባዊ መነሳሳት ወቅት በመቶዎች የሚቆጠሩ ሰዎች በጸጥታ ኃይሎች መገደላቸውን ገልጿል። ፕሬዝዳንቱን ኩርንዚዛ ያቀርባቸው የቀድሞ ጄኔራል ኢቨርስት እንዲሽመና የዋናው ተቃውሚ ፓርቲ መሪ አጋቶን ሩዋሳ የሚገኙባቸው ሰባት ሰዎች ለፕሬዝዳንትነት እየተወዳደሩ ነው አድማጮች የምሽቱ ዜናችን እዚህ ላይ አበቃ
ይህ ካሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ ጣቢያ በአጭር ሞገድ በ22 ሜትር ባንድ በ13765 ኪሎሄርትስ በ25 ሜትር ባንድ በ12040 ኪሎሄርትስ በ31 ሜትር ባንድ በ9485 ኪሎሄርትስ እንዲሁም በናይል ሳት ቪዩ 24 ላይ ከዋሽንግተን ዲሲ በቀጥታ የሚተላለፍላችሁ የማክሰኞ ግንቦታ 112012 ዓመተ ምህረት ምሽት ፕሮግራም ነው በፌስቡክ ላይቭ አትቪዬ አማሪክ እንዲሁም በአሃዱ ሬዲዮ 94.3 ላይ ስርጭታችንን በቀጥታ ማዳመጥ ይችላል የፊቼ ጫምባላላ በአል በኮሮና ቫይረስ ምክንያት በሲዳማ ወረዳዎችና በሐሳ ከተማ ለባሰ ችግር የተጋለጡ ዜጎችን በመደገፍ የተከበረ ነው ባሉን ለማክበር ግባት ላይ የሚውሉ ሻፈታ የመሳሰሉ ሰፋፊ ስራ ስራቶች አሉ። እነዚህን ስራቶች ምርስ እንከውን ጎረቤት በመጠራራት ነው የሚፈጸመው። ይህ ሁኔታ ባሁኑ ጊዜ የማይቻልና ብናደርገው ከፍተኛ አደጋ ሊያስከትል የሚችል መሆኑን በመገንዘብ ባሉን አብሮ የሚኖር ቤተሰብ ብቻ በመሰባሰብ ሌላውን ግን አስቀድሞ ካለው በማካፈልና ሁሉም ባለበት ማክበር ይኖርብናል። የሲዳማ ዞን አስተዳዳሪ አቶ ደስታ ለዳሞናቸው በሙሉ ዘገባ በሁለተኛው አጋማሽ ይመለሳሉ። አድማጮች የኮሮና ቫይረስ ስርጭት ለመክታት የተላለፈውን አካላዊ የመራራቅ ውሳኔ ተግባር ላይ ለማድረግ የአሜሪካ ድምጽ ሰራተኞች በሙሉ በየቤታችን እንገኛለን። የምትከታተሉትን የእለቱን ፕሮግራማችንንም የምናስደምጣችሁ ከየቤታችን ሆነ ነው። አሁን የእለቱ አባይት የኢትዮጵያና ዓለም አቀፍ ዜናዎች ወደ የሚተነተኑበት ወደ መጽሔቱ ክፍለ ጊዜ እንሽጋራለን በቅድሚያ የእለቱን አብይ ርዕስ እናስደምጣችሁ በጅግጅጋ ከተማ ለይቶ ማቆያ ውስጥ የሚገኙ ከጎረቤት ሀገራት የተመለሱ ኢትዮጵያውያን መንግስት አስፈላጊውን ድጋፍ ያደረገላቸው እንዳልሆነ በመግለጽ ቅሬታቸውን አቀረቡ። የአሜሪካ ድምጽ ያነጋገራቸው በመቆያው የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ያፍና አፍንጫ መሸፈኛ ማስክና ሳሙና እንዳልተሰጣቸው በአንድ ክፍል ውስጥ ከ3 እስከ 6 ሆነው እንዲኖሩ እንደሚገደዱ እንዲሁም ከኮሮና ቫይረስ ነጻ ከሆኑ በኋላም እንዲሄዱ እንደማይፈቀድላቸው በመግለጽ የምግብ አቅርቦቱም የተጓደለ መሆኑን በመግለጽ ቀሬታቸውን አሰምተዋል የሶማሌ ክልል ጤና ቢሮ በበኩሉ ክፍተቶች ቢኖሩም የተወራውን ያህል አይደለም በማለት ማስተባበያ ሰጥቷል በዛሬው ለ 401 ይም የሆኑት ከለይቶ ማቆያ ወጥተው ወደ የትውልድ አካባቢያቸው ይሄዳሉም ብሏል አዲስ ቸኮል ዝርዝር ዘጋባለው ከየትኛው የሀገሪቱ ለይቶ ማቆያዎች በላይ በተከታታይ ቀናት በርካታ የኮሮና ቫይረስ ያለባቸው ሰዎች በተገኙበት የጅጅጋ ለይቶ ማቆያ የሚገኙ ዜጎች ክልሉ አስፈላጊ እንድጋፍ ያደረገልና አይደለም ብለዋል ቢንያም የተባለ ወጣት የተለያዩ ችግሮች አሉብን መሆኑ ብቻ ሳይሆን ቅሬታችንን የሚሰማን አካልም የለም ሲል ያማረራል ምርመራ አደረጉላችሁ የደም ምርመራ አደረገናል ማን ደስርቀን ሆኖ አና ውጤቱን ሳወቃችሁ ፈጣነው አይደለም ፈጣን ፈጣው አንድ ዶክተር ፈጣናችሁ ምንድነው ማን ተያሉ አብርሃም የተባለ ሌላ ወጣትም የቢንያም ቅሬታዎች አጠናክራል አንድ ክላስ ተዘግተን ያለ ነው ከገበር ቢያንስ 20 ቀን ምናምን ሆኖናል እና ምርመራ ወጤት ዝምብሎ ጎሪ እየመጡ ይሆነ የማታ ምን ያቃላት ነው የሚሰጡነ ዝምብሎ እናንተ ደህናናችሁ ምናም ወረቀት ይለም እኛ ምንም ማስረጃ ነገር የለንም እንደገና በሽንት ቤት ዙሪያ ምን ሽንት ቤቱ ትክላድ ይለም እንደገና መዋ ራሱ ትንቀዳ በከላከው ተደረ ይችላል ብዙ ጫና ያደርሱብናል ምን አይነ ጫና ያደርሱባቸዋል ዋ ምን ከዳ ሰዓት ዲንጋ የሞር ወር እንደዚህ ማባረር ባር ያላችሁ ችግር አለ እነሱ ላይ ራሱ ማለት ምርመራ ተደርጓል ለባትራራተኛው ጋራችን ውጤት የውስ ከሆነ ይለም አንድ ቀን ማውሰናል ካለገሯችሁ ውጤት የሶማሌ ክልል ጤና ቢሮ ሐላፊ የሆኑት ዶክተር ዩሱፍ ማህመድ በበኩላቸው የሚቀርቡ ቅሬታዎች በከፊል ተከክለናቸው ይላሉ። የሶማሌ ክልል ጤና ቢሮ ሐላፊ የሆኑት ዶክተር ዩሱፍ ማህመድ
ፌደራል መንግስት ነው ዳሪ አራት መቶ አስራ አንዱ ይወጣል በጋሪ እየተላቸው ይሄ ያለው መኪናው ጭገፍተውላቸው አስተ ከመ መዘጌት አለ መዘጌት በነበረው ግን ያው መኪና ሲቀርብና ዳታ ተሰነና ስለነዋወጣ ውጤቱን በተመለከተ አይተወሰደ ኦልሞስት ዘገየ ከተባለ አንድ ቀን ወራት አንድ ጊዜ አንድ ቀን ተኩል ይተላል እንጂ ነካል ባለቤት የነገቲት ፖስት ይጣማም ያዘገ ነገር ይላ የውሃ አጥራት ይሹ ያው ዳይቨርሲቲ ባሉ ሜናባራ ነው ያው ጅጋ ካብ ይታወቃል ግን አንድን ሶር ብለማጠጥ ተፈለዩ ባለድርሻ አካላት ዲሲፍን የሚሆን ሌሎችን ፓርተሮች ያም እንደ ቢሮ ዩኒቨርሲቲ ሰፖርት ለማድረግ ነው ተጨማሪ ሮቶችን እና ተጨማሪ ኮቴዎችን አጥተን ቋራዝ የሚያቀጥበት በሰዓት ያን ሰፕላይ የማናረክበት ሜስና ካም በኋላ እንዳይቸገሩና እንዳይቋረጥ ተማድረግ እየሰራን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው እንግዲህ አጠጋላይ ከዚህ ጋር ተያይዞት የሳሙናና አፍና ፍንጫ መሸፈኛ ማስክም አቅርቦት ሰለንም ነው የሚሉት አሻምና ፈጠራቸው ማስክ ወራት ነው እኛም ራሳችንን ትረስ ስለላለብን ይመጣና ለዛ ነው ሰባይ ሳሙና ግን በነፍሶ ከፍ ነው የተጠጣችሁ ለሁሉም ምግብስ ያው ዩኒቨርሲቲው ነው የሚያቀርበው ያለው ነገር ነው የሚያቀርብላችሁ እንግዲህ ተባለ ነበርው ፕሮጀክት ነው የሚጠቀመው ያለው ነገር ነው የሚያቀርብላችሁ ያነ ነው ምን ነው የሚያቀርብላችሁ አይታችሁታል የቀርበላችኋለሁ ምግብ አዎ አቻ ነው ያው ተማሪዎች ፈልስ ለነበረው እንግዲህ እሱ ነው ሲከይ ዩኒቨርሲቲ አስተላለፍ ጋር እንደም ያጋግራለ ዞሮ ዞሮ ተማሪዎች ሲጥያ ብሮ ነገር ነው እንትኔ ያለው ዶርም ላይ ዛ ለጊቶ ማቆያ ውስጥ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ በአንድ ክፍል 3 ሰው 4 ሰው 5 ሰው እስከ 6 ሰው የሚኖርበት ሁኔታ አለ ነው የሚሉት ለና ማየን በዛ ይባል ሁለት ነው ተለቅ ተለቅ ያሉት ሌሎች አንድ አንድ ነው ግን ችግሩ ምንድነው ውስጥ ራሳቸው አንድ ላይ የተሰባሰቡ የሚተዋወቁት ቁጭ የሚሉበትና ብሮ የሚያድርበት ሁኔታ አለ ግን እኛ ማክሲማም አንድ አንድ ክላስ ውስጥ ሁለት ሰው ነው ያለው ማክሲማም የሶማሌ ክልል የለይቶ ማቆያ ጥረት እንዳለበት ከዚህ በፊትም ገልጾ የነበረ ሲሆን ተጨማሪ የለይቶ ማቆያዎችን እያዘጋጀ ነው ብለዋል ዶክተር ዩሱፍ በዛሬውለት እንዲወጡ የተወሰኑት 411 ኢትዮጵያውያን ወደ አራት ክልሎች ማለትም ወደ ትግራይ አማራ ኦሮሚያና የደቡብ ኢትዮጵያ ህዝቦች በራይ ክልል ላይ መንግስታት የሚሄዱ መሆናቸውን ያስታወቁት ዶክተር ዩሱፍ ሁሉም ክልላቸው ድረስ ነው የሚሸኙት ብለዋል በተያዘ በሶማሌ ክልል ከለይቶ ማቆያ ውጪ የመጀመሪያው የኮሮና ቫይረስ ያለበት ሰው በዛሬው ለተመገኘቱን ያደረጋቸው ዶክተር ዩሱፍ ህብረተሰቡ አስፈላጊውን ጥንቃቄ እንዲያደርግ አደረጋ ብለዋል ለአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ አዲስ ቸኮል ከድሬዳ አዲስ ቸኮልን ለዘገባውና መሰግናለን ካሜሪካ ድምጽ መጽሔት ነው ያደመጣችሁ ያላችሁት የሰማችሁት የእለቱን አብይረስ ዘገባ ነበር የትምታለው መጽሔት ይከተላል መቀፈጫውን እዚ ዩናይትድ ስቴትስ ያደረገው ዓለም አቀፍ ትብብር ለኢትዮጵያውያን መብት የተባለው ድርጅት የኮቪድ 19 ወረርሽኝን ለመከላከል የሚያግዙ የተለያዩ ቁሳቁሶችን ዛሬ ለኢትዮጵያ ጤና ሚኒስቴር አበርክቷል በኢትዮጵያ የተብብሩ የድጋፍ አሰባሳቢ ኮሚቴ አስተባባሪ አቶ አማሃ መኮንን የተደረገው ዳታ ወደ 11 ሚሊየን ብር ወጪ የተደረገበት መሆኑን ተናግረዋል የጤና ሚኒስትር ዶክተር ሊያ ታደሰ ደግሞ ለተደረገው ድጋፍ ምስጋና አቀረበዋል ቀጣይነት እንደሚኖረው ተስፋቸውን ገልጸዋል ጻሃይ ዳምጣው በርክክቡ ስነ ስርዓት ላይ ተገኝታ ያጠናቀረችውን ዘገባ ታሰማናለች ዓለም አቀፍ ትብብር ለኢትዮጵያውያን መብ United States ውስጥ ውስጥ በኢትዮጵያውያንና ትውልድ ኢትዮጵያን የተመሰረተ ነው በአርቲስትና የሰባዊ መብት ተሟጋጅ ታማኝ በየነ የሚመራው ይድርጅት ማህበራዊ ቀውስ ባጋጠመባቸው የተለያዩ ግዚያት የበኩሉን እገዛ ለማድረግ ዲጋፍ ሲያሰባስብ ቆይቷል እነሆ አሁንም የኮቪድ 19 ወረርሽኝ በኢትዮጵያ መከሰቱን ተከትሎ በውጭ ሀገር ከመኖር ኢትዮጵያውያን ገንዘብ አሰባስቧል በተሰበሰበው ገንዘብ አስፈላጊ ያላቸውን የተለያዩ የንጽና መጠበቂያና የክምና ቁሳቁሶች ገስቶም ዛሬ ለኢትዮጵያ ጤና ሚኒስቴር አስረክቧል በኢትዮጵያ የድርጅቱ ድጋፍ አስተባባሪ አቶ አማሃ መኮንን የድጋፉን ዝርዝር ይገልጻሉ። በሌሎች ሀገሮች እንደታየው ሁሉ በአገራችንም የቫይረሱን ስርጭት በመከላከልና የታመሙትንም በማከም በጓድራጊ ፈቃደኞችን ከቫይረሱ መጠበቅ ካልተቻለ አጠቃላይ ቫይረሱን ስርጭት በመቆጣጠርና የታመሙትንም በማከም ሞትን ለመቀነስ በሚደረገው ጥረት ላይ ከፍተኛ ፈተና እንደሚሆን በመጣው ቅድሚያ በዚህ ረገድ ያለውን ክፍተት ለመምላት የሚደረገውን ጥረት ለማገዝ አሁን ለማስረከብ የቀረብነውን እቃ ሁለት ሺፕመንት ከቻይና ሀገር በኢትዮጵያ አየር መንገድ በኩል ተጓጉዞ ባለፈው ሳምንት እዚ የደረሰ ነው ይህ የግል መጠበቂያ ወይም ፐርሰናል ፕሮቴክሽን ኢኩፕመንት የማጓጓዣ ወጪውን ሳይጨምር 11 ሚሊየን ብር የፈጀ ነው አቶማ አክሎም 
የዲጋፉ አይነት የተወሰነው በወረርሽኝ ምክንያት አፋጣኝ መፍቴ የሚያስፈልጋቸው ጉዳይ በመለየት መሆኑን ጠቁሟል እየተሰሩ ስላሉ ስራዎችም አብራርቷል ወረርሽ ለመከራከል የተወሰደ ካለው ያስጨቋ ግዚያ ምርጫ ጋር በተያዘና ከተላዩ በመስራቅ ኤዥያና ካፍሪካ አገራት እንዲወጡ ተደርገው በድንገት በብዛት ወደ አገራቸው መጥተው በየመጣላ ያጣበያ ያሉ ወገኖቻችንን የምግብና ወደ 10 ሚሊየን ብር የሚያወጣ ድጋፍ የምግብና ተመሳሳይ ድጋፍ ለማድረግ አቀደናል በሁለተኛ ደረጃ የቫይረሱን ስርጭት ለመከላከል አይነተኛ ከሆኑት መንገዶች አንዱ የእጅ ንጽህናን መጠበቅ ሲሆን ለዚህም ከሚያገለግሉ አንዱ የሳኒታይዘር እንደሆነ ይታወቃል ይምርት አሁን ካለው ከፍተኛ ፍላጎት አንጻር ባገር ውስጥ በበቂ ሁኔታ ይገኛል ተብሎ አይታመን ከተኛ ኢኮኖሚ ደረጃ ላይ የሚገኙ የህብረተሰባችን ክፍሎች እንደፈለገ ገስቶ ለመጠቀም አይቻልም በመሆኑም በሀገር ውስጥ የምርት መጠኑ እንዲጨምር እገዛ ማድረግ በሁለተኛ ደረጃ የታዘ ቅድ ነው ለዚህ ከቅድም በላይ ሄዶ ባሁን ወቅት በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የፋርማሲ ትምርት ቤት ስር የሚገኘውን የሳኒታይዘር ማምረቻ አሁን ባለው አቅሙ በቀን 2004 መቶ ሊትር ነው የሚያመርተው ይሄንን ተቋም ሚሊየን ብር የሚጠጋ የማምረቻ መሳሪያ ድጋፍ ለማድረግ ጤና ሳይንስ ኮሌጅ ከፋርማሲ ኮሌጁና በዚህ ጉዳይ ላይ የተሳተፈ ካለ ሌላ አንድ አሜሪካን ሀገር የተመዘገበ ድርጅት ኢትዮጵያዊነት እንዲሁም በግሎባል ያስ በኩል የመግባቢያ ሰነድ ተፈርሞ ስራው በመደረግ ላይ ይገኛል አለም አቀፍ ትብብር ለኢትዮጵያን መብት በተባለው ድርጅት የተደረገው ድጋፍ በተለይ በጤና ተቋማት ውስጥ ውስንነት ያላቸውና በጣም አስፈላጊ የሆኑ መሳሪያዎች የተካተቱበት መሆኑን የኢትዮጵያ ጤና ሚኒስትር ዶክተር ሊሃ ታደሰ ተናግሯል። ድርጅቱ ያለብንን ክፍተት ጠይቆን እኛ በነገር ነው መሰረት አስፈላጊ ቁሳቁሶች ለማጣለን እና መሰግናለን ብለዋል። በርካታ እስከ 11 ሚሊየን ብር የሚያወጣ ቁሳቁሶች ተበርክተዋል በተጨማሪ የሙቀት መለያዎች ሳኒታይዘሮችን ያካተተ ሰፋ ያለ ስራ መስራት ምንችልበትን በርካታ እቃዎችን ተረክበናል እንግዲህ ይሄ ይሄ ትብብር አቀናይቶት ከኢትዮጵያ ውጪ የሚኖሩ ኢትዮጵያውና ተወለደ ኢትዮጵያውያን ለዚህ ስራ ኢትዮጵያ ያደረገች ላለች ውርብርብ ለማገዝ የራሳቸውን ያሳዩት ትልቅ ቆርጣኝነትና ይሄንን እንግዲህ በጋራ አብረን ከሰራን ብዙ ነገር እንደምናረግም እንደተባለው ማሳያ የሆነ ገዛ ነው ስለዚህ ከዚህም ቀጣይ ደግሞ ተጨማሪ ገዛዎችንም ለማድረግ ስራዎችም እየሰሩ ይገኛሉ ይሄ በተለይ ደግሞ የኢንፌክሽን መከላከያና የግል መጠበቂያ መሳሪያዎች ይሄንን ወረርሽ ለመቆጣጠር ከመናደርገው ርብርብ አቋያ ትልቅ አስተዋጽኦና ትልቅ ሚና ያላቸው እንደመሆኑ በጤና ሚኒስተር ና በዚ በሴክተሩ አጠቃላይ ስም ይሄንን ያለም አቀፍ ትብብር ለኢትዮጵያን መብት እጅ ጋር ጌ ለማሰግን ወዳለው የተጀመረው እጋዛ ተጠናክሮ እንዲቀጥልም ሚኒስትሩዋ ጥሪ ያቀርባል ለአሜሪካ ደም ጻሃይ ዳምጦኔ ካድስ አበባ ጻሃይ ዳምጦን ለዘገባውና መሰግናለን ዝግጅቶቻችንን በዌብሳይታችን መከታተል ለምትፈልጉ amharic.vnews.com ላይ እንገኛለን ዝግጅታችን እስከ ምሽቱ 4 ሰዓት ይቀጥላል ወደ ተከታዩ ዘገባችንን እንለፍ የኮሮና ቫይረስን ለመከላከል በሚል ስያሜ የተሰባሰቡ የኤርትራውያን ህብረት ከመላው ዓለም ያሰባሰቡትን 2.7 ሚሊየን ብር በትግራይ ክልል ለሚገኙ የስድተኛ መጣለያ ጣቢያዎች ውስጥ ላሉ ኤርትራውያን ርዳት አሰጡ ርዳታው የተሰጠው የምግብና የንጽህና መሳሪያዎች የጤና ችግር ላለባቸውና ላቀመ ደካማ ስደተኞች መሆኑ ታውቋል ሙልጌታ ጽባሃ ተከታው ዘገባ አልኮልናል አቶ አስመላሽ ግርማይ በትግራይ ክልል ሰሜን ምዕራባዊ ዞን በሚገኝ ህጻጽ የስደተኛ መጠለያ ካምፕ የሚኖር ኤርትራው ስደተኛ ነው የጀርባ አጥንት ጉዳት እንዳለው የተናገረው አስመላሽ ኤርትራን ህብረት ለመከላከል ኮሮና ቫይረስ ወረርሽ ከመላው ዓለም ገንዘብ አሰባስበው የሰጡ ተርዳታ ለቀጣይ ህይወታችን ተስፋ እንዲኖርን አስችሏል ብሏል በትግራይ ክልል በሚገኙ አራት የመጠለያ ካምፕ ነው እርዳታው እየተሰጠ ያለው እርዳታው በስደተኞች ካምፕ ያስተባበረ የሚገኘው አቶ ተስፎም ገብረመድህን እርዳታው በመላው ዓለም የሚገኙ ኤርትራን ያሰባሰቡት መሆኑን ተናግሮ ባሁን ጊዜ የተፈጠረው የኮሮና ቫይረስ ወረርሽን ለመከላከል የሚያገዙ የንጽህና መሳሪያዎችና መገብ ነው የጤና አከል ያለባቸው እየተሰጠ የሚገኘው ብሏል በተለያየ አገሮች ያሉ ካያን ለወገኖቻቸውን ለወንድሞቻቸው በስደት ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ስደተኞች ለማያዝ ስለያ ሀገሮች 
ውድድር እየሰበሰቡ እያገዙ ነውና በትግራይ ክልል አራት የኤርትራ ስደተኞች ካምፕ አለ በእነዚህ አራት ካምፕ ደግሞ 2168 በተለያየ በሽታ የተጠቁ ወይም ደግሞ ክሮኒክ ዲዚስ ያላቸው ሰዎች አሉ ለነሱ ነው እገዛ ያደረገ ያለ ነው ክላንትና ሸመለባ ያሉ 540 ሰዎችን የምግብ እና የለኮሮና ቫይረስ መከላከያ ተቀበለ ሳኒታይዘርና ሳሙናን የመሳሰሉ ድጋፎች ይሰጣናል አሁን ደግሞ ህጻን ካምፕ እየሰጠን ነው ህጻን ካምፕ 613 ሰዎች በዚህ በክሮኒክ ዲዚስ የተመዘገቡ ሰዎች እየሰጠን ነው ይህን ንርዳታ ለአግ መደካሞችና የጤና አከል ያለባቸው በመለየት እየተደረገ ያለው በሰዎች እርዳታ ስለሚንቀሳቀሱ በቤታቸው ራሳቸውን ችለው በቀላሉ ምግብ እንዲሰሩ ከቫይረሱም እንዲጣበቁ ለማድረግ ነው ብሏል ከተለያዩ ሀገሮች ነው የተሰበሰበ በዶላር 80 ዶላር ይሆናል ወደ ኢትዮጵያ ብርስን መነዘረው 2.7 ሚሊዮን ይሆናል ይህን ኢሲስና ያክል በሚባል የሚታወቁት በተለያየ ማህበራውና ፖለቲካዊ ስራ ሲሰሩ የነበሩት አሁን ግን ለኤርትራውያን ለኤርትራውያን በሚል ላይ አመረከታቸው ላይ አስቀምጦ አንድ ላይ ሆኖ ህዝቡን ከኮሮና ቫይረስ ለማዳረና ለመከላከል የሚደረገ ድጋፍ ነው ይሄን ድጋፍ ዋነኝነት አሜሪካ ውስጥ የሚኖሩ ኤርትራውያን ነው እየመረጡ ያሉት ግን እገዛው ከተለያየ ሀገሮች ነው እነዚህ ከተለያየ አይነት ስንክለናና በሽታ ያለባቸው ሰዎች ሰውን ካላገዛቸው ውሃ ከደጃ ፍቃድ ሰጣቸው ምግብም ከሱቃ ፍቃድ ሰጣቸው አንዳንዶቻቸው በተለይም ኤንል ማድረግ የማይችሉ ሰዎች ናቸው እኛ እያደረግነ ያለነው አሁን እነዚህ ሰዎች ቤታቸው ቁጭ ብሎ በትንሽ እገዛ ቤታቸው ሆኖ ራሳቸውን በመከራከል ከበሽታው እንዲጠረቀቁና እንዲሁም ደግሞ ያሁን እናደረገው እገዛ በአንድ በኩል ራሳቸውን በእርግብ እንዲታነሱ ያረግነ ነው በሌላ በኩል ደግሞ ከሰው ጋር ያላቸው ንክኪ ከሰው ጋር ያላቸው እንሽ ራሳቸውን ችሎ ለመኖር ወይ ለ ለመታቀብ ያደረግነ ያለ ነው እገዛ ነው ይሄ ለነሱ በጣም ትልቅ ነገር ነው ይሄር ዳታ በመጠናከረ ስደተኞቹ ለኮሮና ቫይረስ እንዳይጋለጡ ሊሰራ ይገባል ሲል ተስፋውም ተናግሯል ያገኘነው ድጋፍም ለአንድ ጊዜ የሚበቃ ነው በተለያየ ቦታ አገራትን ያሉ ኢትዮጵያንም ኤርትራያንም ሌሎችንም ዜጎችም ስለነዚህ ስደተኞች ለማገዝ እንዲነሳሱና ምችሉት ነው ያለ እንዲያደርጉ ማጠናለው ስካሁን ለተደረገው ድጋፍ በተለይም ደግሞ ለኢሲስና ለአክል ባይቶ የሰሩት ስራ በጣም የሚደነቅ ነው በጣም አመሰግናለሁ ለአሜሪካ ድምጽ ሙል ጌታ አጽባሃ መቀለም ተጽባሃል ያደረሰን ዘገባና መሰግናለን ወደ ተከታዩ ዘገባችን እናልፋለን በሶሪያ የፕሬዝዳንት ባሻር አል አሳድ መንግስት የኮሮና ቫይረስን ቀውስ በመከላከል ስም አፈናውን እያጠበቀ መሆኑን ታዛቢዎች ተናግረዋል 59 ሰዎች ለቫይረሱ መጋለጣቸውንና 3 ሰዎች ደግሞ መሞታቸውን የሶሪያ ጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ቢገልጽም የምዕራባውያን የመረጃ ሰዎች ግን ይህ ቁጥር እጅግ አንሶ የተነገረ ነው ይላሉ የኮሮና ወረርሽኝ የስደተኞችን መጠለያ ጣቢያዎችና የጦርነቱ ቀውስ በተባባሰባቸው የሰሜን ምዕራብና ሰሜን ምስራቅ ሶሪያ አካባቢዎች ላይ የበለጠ ችግር እንዳይፈጥርም ተሰግቷል። የቪዮዋ ዘጋቢ ዴል ካብላክ ከኦማን ያጠናቀረችውን ሪፖርት ደረጃ ደስታ ወደ አማርኛ መልሶታል። ሳንዲ አልኳቲሚ እና ኮአሉድ ፋሂም በካርኒንጊ ኢንዶመንት ለዓለም አቀፍ ሰላም ሰልጣኝ ተመራማሪዎች ናቸው። የፕሬዝዳንት አሳድ መንግስት ለኮቪድ 19 በመስጠት ላይ የሚገኘው ምላሽ በቅርብ ይከታተላሉ። ኮሮና ቫይረስ እንደተባለው ሶሪያውያንን እየገደለ ሊሆን እንደሚችል ስካውን ተመልክተናል አልካሉት በመነሳት ተናግረዋል። አጋጣሚው ግን የፕሬዝዳንት በሺር አላሳድ መንግስት ይበልጥ የሚፈረጥምበትን የፖለቲካ ክፍተት እንደፈጠረላቸው ማመልከቷል። በዚያ ላይ ስለ ቫይረሱ የሚሰጠው መረጃ የተዛባ መሆኑንም ተቆመዋል። ሳንዲ አልኳቲሚ የሶሪያ መንግስት ዜጎችን ማስጨነቅና ማስፈራራቱንም ሆነ ስለ ኮቪድ 19 በሚያወጣው መረጃ ቅጥፈቱን የተለማመደው ገና ከመነሻው ጀምሮ ነው ብለዋል ለቪኦኤ በሰጡት ቃል it sought to control and severely limit the amount of information በአገሪቱ ስላለው የቫይረሱ ስርጭትም ሆነ ለቫይረሱ መጋለጣቸው ስለተረጋገጠ ሰዎች የሚሰጠው መረጃ በጥብቅ እይታ ስር ሲሆን የሚለቀቀው በገደብ ነው ሌላው ቀርቶ ከሶሪያ ጋር ጥሩ ወዳጅነት ካላቸው ኢራንም ሆነ ከአካባቢው የሚሰማው የኮቪድ 19 መረጃ በአግባቡ አይለቀቅም የአሳድ መንግስት ኡነታውን መደበቁን ገፍቶበታል በሆስፒታሎችና በመንግስቱ ቁጥጥር ስር ባሉ አካባቢዎች ሁሉ የጸጥታ ሰዎችን በማሳማራት ስለ ኮሮና ቫይረስ የሚደረጉትን ውይይቶችና 
የሚያወጡትን መረጃዎች ሁሉ ይቆጣጣራል የሶሪያ ባለስልጣናት ዜጎችን ለመሰለል የኮሮና ቫይረስን ወረርሽኝ አጋጣሚ እንደሚጠቀሙ አልኳቲሚና ፋሂም ዘግቧል የዘገባቸው ምንጭ ያደረጉት መሰረቱን አሜሪካ ያደረገ አንድ የበይነ መረብ ደህንነት ወይም የሳይበር ሴኩሪቲ ተቋም የሶሪያ መንግስትን አጋልጦ ያወጣውን መረጃ ተንተርሰው እንደሆነ ተናግረዋል በባለስልጣናቱ የቫይረሱን መዛመት ለመከላከል ሲባል ለሶሪያውያን በየስልኮቻቸው ላይ በተገጠሙ የኢንተርኔት አገልግሎት ማቀላጠፊያ አፕሊኬሽኖች ሳይቀር ወር የመጥለፊያ መረባቸውን ዘርግተው ዜጎችን እንደሚያጠምዱ ገልጠዋል ለምሳሌ አንድ ሰው ለኮሮና ቫይረስ ተጋልጦ እንደሆነ ለመመርመር ከተዘጋጀውና ኮቪድ 19 ከሚባለው ዲጂታል የሰውነት ሙቀት መለኪያ ጋር በማዳበል በሚስጥር ወሬ የሚቀዳበትን የስለላ አሰራር እንደሚጠቀሙ አብራርተዋል There are a trove of malicious apps that are embedded with spyware that secretly spy on users. One has a fake thermometer embedded. ኢንተርኔትን አገልግሎት ከመያቀላጥፉ በርካታ አፕሊኬሽኖች ጋር ተዳብለውና ተሻሽገው በሚስጥር የሚገጠሙ የስለላ መረቦች አሉ። ለምሳሌ አንደኛው የውሸት የሆነ የሰውነት ትኩሳት መጠንን የሚያሳየውና fake thermometer የሚባለው ነው። ይህ አፕሊኬሽን ተጠቃሚዎችን በሚስጥር ሲሰልል ምንም አይታወቀበትም ስለዚህ የሶሪያ መንግስት ሆስፒታሎችና የተለያዩ ቦታዎችን ብቻ ሳይሆን በእንደዚህ ያለ የቀውስ ግዜ እጁ ረጅም ነው ይህም የኢንተርኔትና የስልክ ተጠቃሚ ዜጎቹን ምን ያህል መቆጣጠር እንደሚችልና እንደሚሰልል የሚያሳይ ነው የሶሪያ መንግስት የኮሮና ቫይረስ ታላላቅ ከተሞቹን ወጥሯል ሰዓት ላፊ አውጇል በክፍለ ሀገሮች መካከል ዝውውርን ገድቧል ትምርት ቤቶችና ዩኒቨርሲቲዎች ዘክቷል መስጊዶችን ጨምሮ በርካታ የህዝብ መሰብሰቢያ ስፍራዎችን አግዷል አገር ውስጥ ካሉ ሆስፒታሎች በሙሉ አቀማቸው የሚሰሩት 64 ከመቶ ናቸው እነሱም የባለሙያ ጥረት አለባቸው ከፕሬዝዳንት አሳድ ውጪ ያሉት ሰሜናዊ ምዕራብና ሰሜናዊ ምስራቅ ከተናዎች ግን አሁንም ቀውስ ውስጥ ናቸው በዚህ ሁኔታ ውስጥ የኮቪድ 19 ስርጭት ለመከላከል አስቸጋሪ መሆኑን ይነገራል ለምሳሌ በኢድሊብ ግዛት የሚገኙ የጤና ባለሙያዎች ቢሮን ዋሽንግተን ዲሲ ላደረገ አንድ ዓለም አቀፍ በስደተኞች ጉዳይ ላይ ለሚሰራ ተቋም እንደተናገሩት ከ3 ሚሊዮን በላይ የሚሆኑና በመጠለያ ጣቢያዎች ውስጥ ያሉትን ስደተኞች ለመርዳት ያለው ዝግጁነት ብዙ መሰናክል ያለበት ነው የአማጽያኑ የመጨረሻ ጠንካራ ይዞታ በነበረው ኢድሊብ አካባቢ የነበሩ ሆስፒታሎች በሙሉ በሶሪያ መንግስት ቦምቦች ወድመዋል በሰሜን ምስራቅ የሚገኙ ኩርዶችም እንደነገሩ 120 አልጋዎች ያሉት ሆስፒታል ቢያቋቁሙ የመመረመሪያም ሆነ የህክምና መሳሪያ ጥረት አለባቸው የቫይረሱ ስርጭት በስቶ የሚያስከትለው ችግር የተባባሰ እንደሆነ ወደዚህ ቼክምና መስጫ ቦታ የሚጎርፈውን ያን ሁሉ ስደተኛ ማሰብ ትልቅ ስጋት መሆኑ አልቀረም የኮቪድ 19 ስጋት እንደ ሶሪያ ላሉ አገሮች እጅግ አሳሳቢ የሆነ ይመስላል ለአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ ደረጃ ደስታ ከፌርፋክስ ቨርጂኒያ ደረጃ ደስታን እናመሰግናለን በሁከት በሚታመሰው በአፍሪካ ሳህል አካባቢ ቁጥሩ ካሁን ቀደም ባልታ የደረጃ የገዘፈ ህዝብ አጣዳፊ የነብሳድን እርዳታና ጥበቃ ያስፈልጋል ሲሉ የተባበሩት መንግስታትና የግል የረዴ ድርጅቶች አስተነቀቁ ሊሳሽ ላይን ከጄኔቫ ያጠናቀረችው ዘገባ ቆንጅታዬ ታቀርባለች የረዴ ድርጅቶች የሳህል አካባቢ ሀገሮች ላይ የሚታየው ሰባዊ ቀውስ ግዝፈቱ እንዳሳሰባቸው እንጂ እንዳላስገረማቸው ነው የሚናገሩት ስድስት ያካባቢው ሀገሮች ላመታት በግጭት ውስጥ ነው ያሉት አካባቢው በሽብርተኛ ጥቃት የታመሰ ነው ያየር ንብረት ለውጡ ደግሞ የምግብ ችግሩን አባብሶታል አሁን ደግሞ ኮቪድ 19 ወረርሽኝ ህዝቡ ደህንነቱን መጠበቅም ሆነ ላይታች ብሎ የለት ጉርሱን ማግኘት እንዳይችል አድርጓል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰባዊ ጉዳዮች ማስተባበሪያ ቢሮ በሰሃል አካባቢ ከሚኖረው 120 ሚሊዮን ህዝብ ውስጥ 24 ሚሊዮኑ በህይወት ለመቆየት ዓለም አቀፍ እርዳታና ጥበቃ እንደሚያስፈልገው አስተዋቀዋል ይህ ከመንግስዩም ከፍተኛው አሃዝ እንደሆነ የኦቻ ቃል አቀባይ የንስ ለርክ ገልጾ ከዚህም ውስጥ ገሚሱ ህፃናት መሆናቸውን አመልክተዋል The multi-layered crisis is triggered by a deterioration in security that has led to displacement. ዘርፈ ብዙ ቀውስ ነው የተፈጠረው የጸጥታው ሁኔታ ያሽቆለቆለ በመሄዱ ሰው በአገር ውስጥም ከየቀየው ተፈናቅሏል ወደ ጎረቤት ሀገርም ተሰደዷል ረሃቡ ተባብሷል 
በዚህ ሁሉ ላይ የኮቪድ 19 ወረርሽኝ በቀጥታም በተዘዋዋሪ የሚያስከተለው ጉዳት አለ ጾታዊ ጥቃት መባባሱ ይሰማል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ባወጣው ሪፖርት መሰረት ማሊ ኒጄር ቦርኪናፋሶ ሰሜን ምስራቅ ናይጄሪያ ቻድና ሰሜናዊ ካሜሩን በግጭቶችና በጸጥታው መደፍረስ መባባስ የተነሳ 4.5 ሚሊዮን ህዝብ በአገሩ ውስጥ ከቀየው ተፈናቅሏል ወይም ወደ ሌላ ሀገር ተሰደዳል 12 ሚሊዮን ሰዎች በቂ ምግብ የላቸው ብዙዎች ረሃብ አፋፍ ላይ ናቸው ብዛት ያላቸው ህፃናት በከባድ ሁኔታ በተመጣጠነ ምግብ እጦት ተጎርተዋል አሁን ደግሞ ከሰኔ እስከ ነሐሴ በሚዘልቀው የምግብ ክምችት የሚሟጣጥበት ወቅት ሁኔታው እንደሚባባስ የረዲት ድርጅቶች ያስጠነቀቁ ናቸው በዚያ ላይ ደግሞ በክልሉ በኮሮና ቫይረስ የሚጠቃው ሰው ቁጥር እየጨመረ ነው ስካሁን ከ9000 ሺ በላይ በቫይረሱ ተይዘዋል የተባበሩት መንግስታ ድርጅት ችግር ላይ ላሉ 17 ሚሊዮን ሰዎች ለመድረስ 2.8 ቢሊዮን ዶላር እርዳታ ተማዝኗል ከዚህ ውስጥ ስካሁን እጁ የገባው 18 ከመቶ ብቻ መሆኑንም ሳይገልጽ አላለፈም በቅርቡ የመንግስታቱ ድርጅት ለሰሃላ አካባቢ ሀገሮች የኮቪድ 19 ወረርሽኝ ምላሽ የሚያውለው ተጨማሪ 638 ሚሊዮን ዶላር ጠይቆ እንደነበረ አይዘነጋም በክልሉ ለሚካሄዱ ያጣዳፊ እርዳታ አንቀስቃሴዎች ድጋፍ ካልተደረገ በስተቀር ባለው ችግር የተነሳ የብዙ ሰው ህይወት ይጠፋል ማህበረሰቦች እንኮታኮታሉ ሲሉ የረዲት ድርጅቶች አስጠንቀቀዋል ሁኔታው ቸል ከተባለ ሰባዊ ቀውሱ ወደ ሌሎች ሀገሪቱ አካባቢዎች እንደሚዛመተም አሳስበዋል የጄኔቫ ዘጋቢያችን ሊሳሽ ላይንና ቆንጅ ታየን ለዘገባውና መሰግናለን የዜና እና የትንታኔው መጽሔት የሚስተናገዱበትን ክፍለ ጊዜ ያጠናቀን ሁለተኛው አቃማሽ ላይ ደርሰናል ከዚህ በሳምንት ሰባት ቀን ከምሽቱ 3 ሰዓት እስከ 4 ሰዓት በ22 በ25 እና በ31 ሜትር ባል አጭር ሞገድ እንዲሁም በናይል ሳት ዩኤ 24 ላይ እንገኛለን በአሃዱ ሬዲዮ 94.3 ላይም ስርጭታችን በቀጥታ እየተላለፈ ይገኛል ማዳመት ይችላልላችሁ ለሞባይል ስልኮቻችሁ ታብሌቶች እና መሰል መሳሪያዎቻችሁ ደግሞ የቪዩኤ ናፕ በነጻጭናችሁ ዝግጅቶቻችንን በቀላሉ ማግኘት ይችላልላችሁ ፕሮግራማችን እስከ ምሽቱ 4 ሰዓት ይቀጥላል ወደ ተከታዩ ዘገባ እንልፍ በጉዱ ማሊያ አደባባይ በደመቀ ሁኔታ ይከበር የነበረው የፍች ጫምበላላ ባል በኮሮና ቫይረስ ምክንያት በሲዳማ ወረዳዎችና በዋሳ ከተማ ለባሰ ችግር የተጋለጡ ዜጎችን በመደገፍ እየተከበረ ነው የሐዋሳው ዘጋቢያችን ዮናታን ዘብዲዮስ ስርዝር ዘገባውን ያስደምጣናል ሐዋሳ ከተማ በሚገኘው ጉዱ ማሊያ በመባል በሚታወቀው ስፍራ በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ህዝብ በተገኘበት በየአመቱ የሚከበረው የሲዳማ ዘመን መለወጫ ፍች ጫምበላላ ባል ዘንድሮ በቤት ውስጥ ተከብሮ እንዲውል ሸማግሎች ውሳኔ አስተላልፈዋል ያሉት የሰዳማ አስተዳዳሪ አቶ ደስታ ለዳሞ ባሉ በሚከበርበት ወቅት የተቸገረውን በመርዳት መሆን አለበት ብሏል የሰዳማ ዞንና የዋሳ ከተማ መስተዳድሮችም የተለያየ ድጋፎችን ለነዚህ ዜጎች አድርገዋል የፊቼ ጨምባላላ ባል እንደሚታወቀው ከጥንት ካባቶቻችን ጀምሮ ስወርት ስዋረ ደመጣ ባል ነው በየአመቱ በሰፊ የሚከበር ባል ነው በባህሪውም አንድነትን መሰባሰብን አብሮነትን የሚያጠናክር ባል ነው በፍቼ ጨምበላላ ባል የተጣላ ይታረካል የተለያዩ ቤት ሰዎች ይሰባሰባሉ ያጣ እንደዚሁ ድጋፍ ይደረግለታል ያዘነም የሚጽናናበት የፍቼ ጨምበላላ ባል ነው ባሉ በውስጡ ከሰው ልጆች አልፎ ለ እንስሳቱን ካ የሚራራ ባህሪ ያለው ነው የ2013 ዓ.ም ይረት የፍቼ ጨምበላላ ዘመን መለወጫ ባል ግንቦት 12 እና 13 2012 ዓ.ም ይረት እንዲውል ሽማግሌዎች ጥናታው ውቀት በመጠቀም በሚናብ ወደ ጥፍር ተጉዞ የመሬት የጸሃይ የጨረቃና የከዋከብትን ስርዓተ ውደት በማጥናት ትርጉም ሰጥተው ቢወስኑም ባዳዋይ እንዳይከበር በሰዳማ ባህላዊ ሽማግሌዎች መለክት ተላለፈው ባሳለፍ ነው ሳምንት ነበር ምክንያቱ ደግሞ ያለምን ህዝብ በፍርሃት ማዕበል መናጥ ከጀመረው ወራትን ያስቆጠረው ኮሮና ቫይረስ ነው ተብሏል ፍቺ ጨምባላላ በዩኒስኮ ቅርስነት ተመዘገበ ከሰዳማ ተሻግሮ ከኢትዮጵያም አልፎ ያለምን ቅርስነት መስፈርት ካሟሉ ከማይዳሱ አምስት የሀገሪቱ ቅርሶች ውስጥ አንዱ ሲሆን ባሉ ዘንድሮ ፍቺ ጨምባላላ ለሰባውነት በሚል መሪ ሐሳብ እንደሚከበር አቶ ደስታ ተናግሯል በሰዳማ ባህል ተመሳሳይ ችግር ሲፈጠር ላብነትም በህزب ዘንድ ተከበረ ቦታ ያላቸው እንደሞተ ያሉ የሀገሪቱ ማግሎች የጎሳመዮችና ታላቅ ሰው ሲያርፍ 
እንዲሁም ራህብና ማአት ሲدرس በየቤቱ ብቻን እንደሚከበር ተገልጧል ይሁን እንጂ ይሄንን ታሪካዊ እውነት ወደ ጎን በመተው ሆነ ተብሎ በጫና ተደረገ ነው የተባለ የሚናፈስ ወረሰ ምቻል ያሉት ያገር ሽማግሌ አስጥራውን ቱቴ ሙሳ ነው የሽማግሌዎች እንጂ የመንግስትም የፖለቲካ ኃይላት ምጣቃገብነት እንደለለበት ተናግሯል ቢሆን እንኳን አገሪቱ በህزب ተውካዮች ምክር ቤት በታወጀው ያስቸኳይ ግዛ አዋጅ መሰረት መሰብሰብ እንደማይቻል መዘንጋት የለበትም ብሏል አቶ ደስታው በኩላቸው ያለምን حزب ያስጨነቀው ወረሽ እንዳይዛቹ በከፍተኛ ጥንቃቄ አክብሮ ሲሉ አሳስቧል ባሉን የሚያከብሩ ወገኖቻችን እንደከዚህ በቀደሙ በከፍተኛ ደረጃ በመሰባሰብ በቤተሰብም ደረጃ ቢሆን ማአድ በጋራ በመፕረስ ባሉን ለማክበር ግባት ላይ የሚውሉ ሻፈታ የመሳሰሉ ሰፋፊ ሰው የሚያሳትፉ ያመጋገብ ሂደቶችና ስራቶች አሉ እነዚህን ስራቶች ምርስ እንከውን ጎረቤት በመጠራራት ነው የሚፈጸመው ይሄ ሁኔታ ባሆኑ ጊዜ የማይቻልና ብናደርገው ከፍተኛ አደጋ ሊያስከትል የሚችል መሆኑ በመገንዘብ ባሉን በቤተሰብ ደረጃ ብቻ አብሮ የሚኖር ቤተሰብ ብቻ በመሰባሰብ ሌላውን ግን አስቀድሞ ካሎ በማካፈልና ሁሉም ባለበት ባሉን በዛ ደረጃ እንዲያዘጋጅ ያሳልፍ በሚደረግ ሂደት ማክበር ይኖርብና ያዋሳ ከተማ ከንቲባ ተጥራቱ በየነም ፍቸ ጨንበላላ የሰዳማ حزب በጉግት የሚጠብቀውና ታላቅ ባዓል መሆኑን ገልጠው ባሉ የፍቅር የሰላምና የይቅር ተመን ተናግሯል ዛሬ ፍቸ ጨንበላላ ባል ሰናከሉ ባል መልኩ ባሉ ላይ ያሉ ሲሎችን በፍቅር ባንድነት የተጣላም በመጣሬ ሀገራችንን ቀጣይ ሰላም እንድትሆን በመጸለይ አባቶችም ሲሰሙ ለነበረው ቀጣይ ጊዜያችን አድርጊሽ ዘመን የሰላም ጤና እንዲሆን እየተመኘ አንዱ ባሉ ሲሎችን እናጠናከርበት ይሆናል ሁለተኛው ባሁን ሰዓት ያጋጠመንን ወረርሽ በጋራ በመሆን በመንተባበር እርቀታችንን በመጠበቅ ንጽህናችንን በመጠበቅ ቸልከኝነቱ በማስወገድ በሽታው እንዲቆምና ከሀገራችን የጣ በጋራ የሚሰራበት ቢሆን በማሰብ ባሉን በማስመልከት 6 ሚሊዮን ብር የሚገመት ንግብ ነክና የንጽህና መጠበቂያ ቁሳቁሶች ለተቸገሩ ዜጎች መታደሉን የዘው ነው አደጋ ሲጋት ስራ መራር ኮሚሽን ሐላፊ አቶ ታርጉ ቱፋ ተናግሯል ድጋፉ የተደረገላቸው የርጋለም ያለታ ወንዶና ያዋሳ ከተማ ነዋሪዎች የተሰማቸውን አለኝተኝነት ተናግሯል። ታደረስ ጌታ ባላለሁ ዲያብሊ ባርካቹ ያደረጉት ነገር ሁሉ አመሰግናለሁ። ዲያብሊ ያው የቤታቸው በረከት ዲያብሊ እንደዚህ ያድርግላቸው በጣም ሰው በተገኝነት ነው ምኖራው ሰው ሰፍየ ለመኖር አቅም የለኝም ከልጆቼ ጋር አንድ ወንድ ልጅ ሴት ሁለት ሆነ ሶስታችን ነው ምንኖረው ምንም ኮአላ እንደና አባት ምንደግፈን ነገር ምንም በራሰ ድራፊቸ መንገድ ዳር ቆርጨ ሾንኮራ ምናም ብዬ ነው ምኖረው የተፈጠኝ ተፍርነው ዱቄት ዘይ ካለ ሳሙና ስኳር አለ እግዚአብሔር ይባርካቸው ፈቶናል እኔ አንዴ የሁለት ወር ተቀማለሁ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የፍቸ ጨንበላላን ባል በማስመልከት ባስተላልፈው መልእክት ሲዳማውጭ ከአሮጌ ወደ አዲስ አበባ ተመሽጋገሪ አተምሳለት በሆነ ሁሉቃ ልጆቻቸውና ከብቶቻቸውን በማሳለፍ በአሮጌው አመት የነበሩ ችግሮች ምክራዎችና በሽታዎች ከኋላችን ቀርተው አዲስ ወደ ሆነውና ብሩ ተስፋ ወደሚታይበት የብልጽግና ጎዳና እኛን ይምራን በማለት ያምናሉ ብሏል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ያም አለማችንና ሀገራችን ስጋት ላይ ጣለውን የኮሮና ቫይረስ ውርሽኝ ፈጣሪ ኮላችን አስቀርቶ በአዲስ አመት ወደ ብልጽግና ጎዳና እንዲመራን ከሰላማዎች ጋር ፈጣሪን እንማጸናል እና ያሉት የዘንድሮን የፍቸ ጨንበላላ ባልን በደማቅ ሁኔታ ለማክበር ሁላችንም ስንጓጓ የነበረ ቢሆን ያለው መግለጫቸው የሰዳማ ሽማግሌዎች ዓለማችን ያለችበት ሁኔታ በመረዳት ባሉ በቤት እንዲከበር ያስተላልፈው ወቅታዊ መልእክት ለሀገራቸውና ለህዝባቸው ሐላፊነት እንደሰማቸው ከምንም ነገር በላይ የሰውየት የሚገዳቸው መሆኑን ያሳየ በመሆኑ አድናቆትን ይገልጻሉ ብሏል ለአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ ዮናታን ዘርጊዮስ አዋሳ ዮናታንን ላደረሰን ዘገባና መሰግናለን አድማጮች ስልክ ቁጥራችንን እናስታውሳችሁ 2022025942 በመደወል በውስጥ መስመር 14 መልክት ካስቀመጣችሁ ይደርሰናል horn@uenews.com የኢሜይል አድራሻችንን ተጠቅሙ የምሽቱ ያየር ስርጭት ፕሮዲውሰር ብርሃን ኃይሉ የዌብና የማህበራዊ መገናኛ ፕሮዲውሰራችን ደግሞ አባባየው ገብያው ነች ዋና ዘጋች ትስተባላቸው ያስተናግድኳችሁ ያለሁት ጽዮን ግርማለኝ እስከ ምሽቱ 4 ሰዓት አብራናችሁን አብራችሁን ሆኖ ወደ ተከታዩ ዝግጅት ንለፍ ዲሞክራሲ በተግባር 
የሩዋንዳው ፍጅ ተጠርጣሪ ፌሊሲየን ካቦጋ ፈረንሳይ ውስጥ በመያዙ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አድናቆቱን ገልጿል ካቦጋ በተጠናከረ የፖሊስ ጥበቃ ዛሬ ፓሪስ ውስጥ ፍርድ ቤት ቀርቧል ሊሳ ብራንድ ከፓሪስ ያጠናቀረችውን ዘገባ ሰለሞና ባተ ለዲሞክራሲ በተግባር አዘጋጅቶታል ፌሊሲየን ካቦጋ ችሎት ፍት የቀረበው የፈረንሳይ ፖሊስ ከዋና ከተማይቱ ፓሪስ ወጣ ብላ በመትገኝ አኛ ሱርሴን በመትባል ቀበሌ ከሚገኝ የአፓርትመንት መኖሪያው ከተያዘ ከ3 ቀናት በኋላ ነው ካቡጋ እዚያ የሚኖረው በሐሰተኛ የማንነት መግለጫዎች እንደነበረ ባለስልጣናቱ ተናግረዋል የካቡጋ ይፋ የፍርድ ሂደት ስኪጀመር በፈረንሳይ የሕግ ስርዓት መሰረት ጥቂት ሳምንታት ማለፋቸው አይቀርም በሕጋዋቆች አስተያየት የካቡጋ ጉዳይ የሚታየው ስራውን የዛሬ አምስት አመት ካቆመው በርዋንዳ የዘር ፍጅት ወንጀሎች ላይ ተሰይሞ ከነበረው ዓለም አቀፍ ችሎት የተንጠለጠሉ ዶሴዎችን በተረከበ ልዩ አካል እንደሚሆን ታውቋል። ካቡጋ ላይ ዛሬ የቀረበበት ክስ የዘር ፍጅትን ጨምሮ ሰባት ወንጀሎችን የያዘ ዶሴ ነው። የካቡጋ መያዝ ዛሬ በነጻነት የሚንቀሳቀሱ የሩዋንዳ ፍጅት ተጠያቂዎችን ሌሎችም ሀገሮች ነቅተው እንዲያድኑ ያበረታታቸዋል የሚል ተስፋ እንዳላቸው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰባዊ መብቶች ከፍተኛ ኮሚሽነር ሚሼል ባሸሌ ተናግረዋል የካቡ ጋን ባልተጠበቀ ሁኔታ መያዝ የሰባዊ መብቶች ተሟጋጆችና ከዘር ፍጅት ዘመቻዎችና ጥቃቶች የተረፉ ሰዎች ቡድኖች አድንቀዋል ያለፉ ጊዜዎችንና የካቡ ጋንም እድሜ ግምት ውስጥ በማስገባት ፈረንሳይ የፍርዱን ሂደት እንድታፋጥን ያሳሰቡት የሰባዊ መብቶች ዓለም አቀፍ ፌዴሬሽን የክብር ፕሬዝዳንት የሆኑት ተበቃው ፓትሪክ ፓዶዊን ፈረንሳይ ያንን ማድረግ የሚጠበቅባት ለራስዋ ስትል ነው ብለዋል በአንድ ወቅት በስልጣን ኃይል ጡንቻው የፈረጠመና ከብርቴ ነጋዴም የነበረው ካቡ ጋር በሽሽት ላይ ለሩብመት አመት ያህል በድፍን አውሮፓና አፍሪካ እየተንቀሳቀሰ ኖሯል የዛሬ 26 አመት ሩዋንዳ ውስጥ በ800 ሺ የቱትሲና ለዘብተኛ የሆኑ የሁቱ ጎሳ አባላት ላይ የተካሄደውን የሆል ፍጅት ዘመቻ ያካሄዱ ታጣቂ ቡድኖችን በገንዘብ በመርዳት ይከሰሳል ካቡጋ ፊሊሲያን ካቡጋ በተጨማሪም በሩዋንዳ የቱትሲ ጎሳ ላይ የጭፍጨፋ የጥላቻና የማንቋሽሽ ፕሮፓጋንዳ ሲዘራና ተከታታይ መልክቶችን ሲያስራጭ ከነበረው ሬዲዮ ሚል ኮንስ ባለቤቶችም አንዱ ነበር። በሁቱ አክራሪዎች ተመስርቶ ሐምሌ 1985 ዓ.ም ተመረጥ ስርጭት የጀመረውና ሩዋንዳ ላይ ያንን ሁሉ መከራ ካዘነበ በኋላ በአመቱ ሐምሌ 24 ዓ.ም ተመረጥ የተዘጋው በመህፀር አርቲኤልኤም ተብሎ የሚታወቀው የሺህ ኮረፕቶች ምድር ነፃ ሬዲዮና ቴሌቪዥን ወይም ሬዲዮ ቲቪ ሚል ኮሊንስ የሚባለው ጣቢያ ከሩዋንዳ መንግስት ምርዳታ ያገኝ እንደነበርና እንዲያውም የመጀመሪያ ስርጭቶቹን ያካሄደው የራሱን የመንግስቱን መሳሪያዎች ተጠቅሞ እንደነበር ሰነዶች ያሳያሉ። ሩዋንዳ በሌላ መጠሪያ የሺህ ኮረፕቶች ምድር ትባላለች። የ13 ወር ሀገር እንዲሉ ለኢትዮጵያ ከቱትሲና ለዘብተኛ ሁቱ ሩዋንዳውያን በተጨማሪ ሬዲዮ ቲቪ ሚል ኮሊንስ ቤልጂጋውያንና የመንግስታቱን ድርጅት ሰላም አስከባሪ ኃይል ኡናሚርንም ኢላ ማድርጎ የጥቃት መልእክቶችን ይነዛ የነበረ ብዙ አድማጭም የነበረው ጣቢያ ነበር RTLM በተሰጠው ተቀጥያ ስሞች ሬዲዮ ጄኖሳይድ ወይም የዘር ፍጅት ሬዲዮ ዴስ ባይ ሬዲዮ ሞት በሬዲዮ ዘ ሳውንድ ትራክ ቱ ጄኖሳይድ የዘር ፍጅት ድምጽ እየተባለም ሲጠራ ቆይቷል አሁን ፈረንሳይና ሌሎችም የአውሮፓ ሀገሮች የኮሮና ቫይረስን መተላለፍ ለመቆጣጠር ሲሉ መዘጋታቸው በካቡጋ ላይ እንዲያተኩሩ ተንፋሽ የሰጣቸው መሆኑን ከመርማሪዎቹ አንዱ ለሮይተርስ የዜና አውታር ተናግረዋል መርማሪዎቹ ካቡጋን ያያዙት ይኖርበት የነበረውን ቤት የተከራዩት ልጆቹ ኢንተርኔት ላይ ያሳረፏቸው አሻራዎች ፈለግ ተከታተለው መሆኑንም ገልጸዋል ካቡጋ ፈረንሳይ የገባው መቼ እንደሆነ ባይታወቅም ጎረቤቶቹ ግን ለብዙ አመታት እንደሚያውቁትና ራሱን ደፍቶ የሚኖር ሰው እንደሆነም መናገራቸውን የሰባዊ መብቶች ፌዴሬሽኑ ባደውን ለቪዮ ይገልጻል ለመሆኑ ካቡጋን ለማያዝ ስለምን ይሄንን ያህል ጊዜ መቆየት አስፈለገ ሲሉ ሙሉ ማብራሪያ እንዲሰጣቸው አንድ አንድ ተሟጋቾች መጠየቅ ጀምረዋል እንግዲህ የካቡጋ ፍርድፊት መቅረብ በሌሎች የዘር ፍጅት ተጠያቂዎች ላይም የባትሪ ብርሃን እንዲያርፍ ለማድረግ እድል ይሰጣል ብለዋል ባውዳዊን ይህ የዘር ፍጅት ጉዳይ በፓሪስና በኪጋሊ መካከል 
የሻከሩ ግንኙነቶች እንዲሰፍኑ አድርጎ ቆይቷል ፈረንሳይ ግድ የለሽነትና ቸለተኛነት አሳይታለች ስትል ሩዋንዳ ተከሳለች ይህ የዘርፍጅት ጉዳይ በፓሪስና በኪጋሊ መካከል የሻከሩ ግንኙነቶች እንዲሰፍኑ አድርጎ ቆይቷል ፈረንሳይ ግድ የለሽነትና ቸለተኛነት አሳይታለች ስትል ሩዋንዳ ስትከስ ቆይታለች በርግጥ በመጨረሻዎቹ አመታት የሀገሮቹ ግንኙነት የመሻሻል አዝማም ያሳይታዋል የፈረንሳይ ኢማኑኤል ማክሮን አገራቸው በሩዋንዳው የወል ግድያዎች ውስጥ ሚና ኖርዋት ያውቅ እንደነበረ የሚመረምር በባለሙያዎች የተዋቀረ ኮሚሽን ባለፈው አመት አቋቋመዋል ኮሚሽኑ ሪፖርቱን በመጨው የአውሮፓ አመት ያቀርባል ተብሎ ይተበካል የዛሬ 26 አመት የተካሄደውን የዘር ፍጅት ፈረንሳይ ለመጀመሪያ ጊዜ ባለፈው ወር ሚያዚያ ውስጥ በሀዘን ዘክራለች ባተንና መሰግናለን ወደ ተከታዩ መሰናዶ ንለፍ ሴቶችና ቤተሰብ በኮሮና ቫይረስ ምክንያት የቤት ውስጥ ጥቃት የሚፈጸምባቸው ሴቶችና ህፃናት ቁጥር ጨምሯል የዛሬው የሴቶችና ቤተሰብ ራሳችን ነው በኮቪድ 19 ምክንያት ማህበረሰቡ በቤት እንዲቆይ መወሰኑን ተከትሎ በቅርብ የቤተሰብ አባላት ጾታዊ ጥቃት የሚدرسባቸው ሴቶችና ህፃናት ቁጥር ጭማሪ ያሳየ መሆኑን የአዲስ አበባ ህፃናትና ወጣቶች ሚኒስቴር አስተዋቀ። በዚህ ወቅት ጥቃት የدرسባቸው ህፃናትም በወረርሽኙ ምክንያት በቀጥታ ወደ መጠለያ ጣቢያዎች መግባት ባለመቻላቸው የለይቶ ማቆያ መጠለያ ማዘጋጀቱን ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ አስተዋቀዋል። አዲስ አበባ ከተማ ፖሊስ ኮሚሽን በበኩሉ በኮሮና ቫይረስ ምክንያት ጥቃት የدرسባቸው አጭሩን ሴቶች እንጂ ወንዶቹን የሚቀበላቸው መጠለያ ጣቢያ ገና እንዳላገኙ ተናግረዋል ባልደረባችን ስመኝ ሸቆየ የጥቃቱን ሰለባዎች ሁኔታ በተከታዩ ዘገባ ተዳስሰዋለች የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝን ለመክታት ሰዎች በቤታቸው እንዲቆዩ ከተደረገ በኋላ የእናጥጥ ወተት በቅጡ ያልጠገቡና ገና ክፉና ደጉን ያለዩ ህፃናትን ጨምሮ እስከ ባለትዳር ሴቶች ድረስ በቤተሰብ አባላቸውና በቅርብ ሰዎቻቸው ጥቃት የሚደርስባቸው ሰዎች ቁጥር በአለም ዙሪያ እየሻቀበ ነው በኢትዮጵያም ከኮቪድ 19 በኋላ የተሰራና የቁጥሩን መጨመር የሚያሳይ ጥናት ባይኖርም በቅርብ የቤተሰብ አባላት ጥቃት የሚደርስባቸው ሴቶችና ህፃናት ቁጥር እየጨመረ መሆኑን የሚያሳዩ መረጃዎች ግን እየታዩ ነው ያሉን የአዲስ አበባ ሴቶችና ህፃናት ቢሮ በክትል ሐላፊ ወይዘሮ ሜሮን አራጋው ናቸው ሀገራችን ላይ ጾታ የጥቃትን ባጠቀለ ፕሪቫለንት ነው በጣም በተፈጠሩ ሲስተሞች የተፈጠሩ ጥቃት ነው ከቤት ውስጥ ከመዋል ጋር ተከትሎ ደግሞ የራሱ ጾታ የጥቃት ሲፈጸምባቸው የነበሩ ቤቶች ውስጥ እኛ ይገልጻል ሁኔታ ኢንዲኬተሮች አመላካሽ ነገሮችን አይተናል በተለያየ መልኩ አዲስ ብቻ ሳይሆን ከሌሎች ክልሎችም ክልሎች አሉ መረጃዎች አሉ ከዛ በተጨማሪ ፌደራል ጠቅላይ አቃቢ ህግ እንደዚሁ ያጣው መረጃ ያበቀረው ኦፊሻሊ እኔ ከደማብሮ እንግዲህ ደግሞ ያን ፐርሰንት ጨመረ የሚለው መናገርባት ይችላል ነገር ግን ሴቶች በተቀመጡ ቁጥር ሴቶችና ህፃናት ጥቃት ይጣለጣሉ። በተመሳሳይ የቤት ውስጥ ጥቃት እየደረሰባቸው ያሉት ሴቶችና ህፃናት ከኮሮና በፊት በመጠለያ ጣቢያዎች ያገኙ የነበረውን ከለላ በወረርሽኙ ምክንያት ማግኘት አልቻሉም። ይህም የሆነው መጠለያ ጣቢያዎች የቫይረሱን ስርጭት በመፍራት አዲስ የጥቃት ሰለባዎችን መቀበል ባለመቻላቸው ነው ወይዘሮ ሜሮን ከኮቪድ 19 በኋላ በተከፈተ የለይቶ ማቆያ መጠለያ ጣቢያ ውስጥ ከሳምንት በፊት ሁለት ህፃናትን ጨምሮ 27 ሴቶች ጥቃት ደርሶባቸው መግባታቸውን ገልጸው ክስተቱ ለጥቃቱ መጨመር ማሳያ ነው ይላሉ ከኮቪድ በኋላ ደግሞ እነዚህ ነበር በጠለያው ላይ አሁን አዲስ ጥቃት ተደረሰባቸው ሴቶች ወደዛ መቀባበጥ ስለማይቻል ለብቻው አዲስ መጠለያ ተፈጥቷል። እዛ መጠለያ ላይ እንግዲህ ኮቪድ-19 ቫይረስ በኋላ የተከፈተ መጠለያ ነው ለይቶ ለብቻ ለማቆየት ሴቶች ባጭር ጊዜ ነው ቁጥሩ እንግዲህ ከሳምንት በፊት 27 ሴቶች ከዛም ባከል ሁለት ህፃናት ጥቃት ተፈጽሞባቸው ገብቷልና ከካውንስለሮች መረዳት ይቻለው በዚህ በለስካው ነው በተለይ ረጅም ጣት ሴቶች እና ህፃናት ሴቶች ተፈጽሞበት ጊዜ በተለይ ጥቃት የሚፈጸምበት ሴቶች ከነበረ የጥቃት ሰለባዎች ከጥቃት አድራሽ ውስጥ ጋር ጥቂት ጣት አብረው እንዲቆዩ ይሆናል ማለት ነውና በተለይ ህፃናት ላይ የተፈጸመው በቅርብ ቤተሰቦቻቸው ባጎት ሁለቱ ደግሞ ባጓቶቻቸው ስቱዲዮ መስፈር ወንጀል እንዲገኝበት 
የተቀናጀ የቤተሰብ አገልግሎት ከ1993 ዓመተ ምህረት ጀምሮ አዲስ አበባ ውስጥ ሶጣዊ ጥቃት ለሚፈጸምባቸው ሴቶችና ህፃናት የመጠለያ የህግና የስነ ልቦና ድጋፍ የሚሰጥ ታዊ ጥቃት ለደረሰባቸው ህፃናት ወንዶች በብቸኝነት ከለላ በመስጠት የሚሰራው መጠለያ ጣቢያ በኮሮና ቫይረስ ምክንያት እንደ ቀድ መልቻሉ የድርጅቱ መስራችና ዋና ስራ አስኪያጅ ወይዘሮ መቅደስ ዘለለው ገልጸዋል የሴቶች ልጆች አንድ ሸልተር ተቋቁሞ ለዚህ ለኮራንቲን እዛ ውስጥ ልጆች እየገቡ ናቸው ሴቶች በብዛት እዛ ይገቡና ከዛ ምችን ያ 14 ቀን ቆይታ ከቆዩ በኋላ ተመርምረው ወደ የሸልተሮቻቸው ወደ ሰባቱ ሸልተሮች ይተላለፋሉ ሌላው ትልቁ ችግር የወንዶች ልጆች ነው የወንዶች ልጆች አሁን ያብዩዙ ጨምሯል ከፖሊስም ልጆች ይላሉ የተነገረን ያለው አሁን እኛ ችግር ቀጥታ ለመቀበል አልቻለም ምክንያቱም እኛ ጋር ያሉት ልጆች ላይ ሌሎች ልጆች ከገቡ ጥሩ አይሆንም ስለዚህ ያዝናቸው ልጆች ይዘን ለኮራንቲን ቦታ እንዲፈለግልን ለፖሊስም ለፍርድ ቤትም ለጥቅላይ ፍርድ ቤትም ሪፖርት አርገናል በአሁኑ ሰዓት ከ5 አመት እስከ 17 አመት የሚሆኑ 18 ጥቃት የደረሰባቸው ወንዶችና ሴቶች ህፃናትን በመጠለያ ጣቢያቸው እየረዱ እንዳሉ ይነገሩን ወይዘሮ መቅደስ ሁሉም ህፃናት ጥቃቶ ይደረሰባቸው በቤታቸውና በአካባቢያቸው ባሉ ሰዎች ነው ይላሉ። በቅርብ ቤተሰብ ነው በጎረቤት በቅርብ ቤተሰብ ነው ቤተሰብ ውስጥ ብዙ ጥሩ ማይን ነገር ነገር አሁን በቅርብ ከአባት ጀምሮ አሁን ቅርብ ሆኖ ቤተሰቦች ለህፃናት ይተፈራሉ ሌላው ደግሞ ከገድርና አስተምራለን ብሉ ልጆች አመጡና እዚህ ካመጡ በኋላ ደግሞ በተለያየ ሰው ይተፈራሉ እና በቅርብ ሰው ነው በብዛት የሚደፈሩት በሩቅ አይደለም ያቱም ጻናት ብዙ ምርቅ ቦታ ማሄዱ እዛው ያለ ሰው ነው እንደፈራቸውና የቤተሰብ አባላትም ይደፈራሉ። ዲና ሪፖርት ዲሆኖ ነው ምን ነግርሽ ሪፖርት ሳይሆን የሚቀር ሊኖር ይችላል። ተጎጆቹ ሴቶችና ህፃናት ከጥቃቱ በኋላ ማህበረሰቡም ያደርስባቸውን ጫና አሸንፈው ፖሊስ ጋር ከደረሱ በኋላ ጉዳያቸው እስኪጠናቀቅ ጥቃቱን ከደረሱባቸው ሰዎች ገለል ብለው መቆየት አለባቸው። የኮሮና ቫይረስ ከገባ በኋላ ግን እነዚህን ተጎጆች በተለይ ወንዶቹን ተቀብለው የሚያቆያቸው ማግኘት አስቸጋሪ መሆኑን በአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን የሴቶችና ህፃናት ምርመራና እንክብካቤ ሐላፊ ኮማንደር አጸደ ወርዶፋ ይናገራሉ። ጥላት እንደዚህ ለትልልቅ ሴቶች የሚሰጠው አገልግሎት ነበር ቶታሊ ግን አሁን ይሄ ከኮሮና በኋላ የተዘጉበት ሁኔታ ያለው ለሴቶች አፈቃን በሆነ ሁኔታ መጣላ ቢገኝም ለነዚህ ለወንድ ህፃናቶች እነን መጣላ አልተገኘም ወዘሮ መቅደስ መጣላ እንዲህም ያድርጎ በተለይ በመቀመጫ ጉዳት ደርሰባቸው ህፃናት ብቻኛ መጣላ ነበር ያን ነገር ግን ከመስጠት አሁን ግን ባለ መኖሩ ያው የሚያመጡ ልጆችን እንደኖሩ እንግዲህ ፖሊስ ምንም ማረጋ አይችልም የጥቶን ልጆች ልጆች ናቸውና ሜዳ ላይ መጣሽን ማይቻል አጥን በፈቀደ መጣን ከየትም ከየትም ተብሎ እንሽኝበት እንደሆነ አሁን አማራጭ ፈረለ ደግሞ እዛ ፖሊስ ተራከባን እየቆየበት ነው ይሳን ያለው ኮሮና እንደገባ በፖሊስ ጣቢያው ውስጥ ወደ 12 የሚጠጉ ህፃናት ነበሩ ያሉን ኮማንደር አጸደ ህፃናቱ ምግብና ማዳሪያን የመሳሰሉ መሰረታዊ ነገሮች ስለሚያስፈልጋቸው በተገኛው አጋጣሚ ከሰዎች ጋር እንዲጠጉ ወይም በፖሊስ ጣቢያው አካባቢ እንዲቆዩ ቢደረግም በፖሊስ ስራ ላይ ግን ትልቅ ጫና እየፈጠረ እንደሆነ ጨምሮ ያስረዳሉ። በኮሮና ቫይረስ ምክንያት ሰው በቤቱ እንዲቆይ በሚደረግበት ወቅት የቤት ውስጥ ጥቃቶች ሊጨምሩ እንደሚችሉ ታሳብ ያደረገው የፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፍርድ ቤቶች በበሽታው ምክንያት መደበኛ ስራቸውን ባቋረጡበት ወቅት ከሚያያቸው ጥቂት አስቸኳይ ጉዳዮች አንዱ አድርገው እንዲሰሩ መመሪያ ያስተላልፋል። ወይዘሮ ሜሮንም መስራ ቤታቸውን ጨምሮ መንግስት ለጉዳዩ ትኩረት በመስጠት እየሰራ መሆኑን ይገልጻሉ። መንግስት አንድ ትኩረት ከሰጣቸው ጉዳዮች መካከል ሰው ጥቃት እንደሆነ ፍርድ ቤቶች በጣም ለውጥ ጉዳዮች ነበር በመጀመሪያው ወርሽ ይመለከታ ተከፍቶ ይናበሩ ዛላ ላይ ግን የጥቃቶች መጥራ ተስፋማ የልጅ ጥቃቶች መስለም ከፍርድ ቤቶች እንደሚሆነ ከአንድ ወር ተኩል ገደማ ለፊት ይፋ ተደርጎ ፍርድ ቤቶች ለዚህ ደከስት ናቸው ስለዚህ ፍርድ ቤቶች ክፍተት ሆነ ለዚህ ጉዳይ ጥቃቶች እየሰጠንባቸው ሲዚቹ ጥቃቶች ከፍ አገልግሎት እንደሚያገኙ ብለጠና ስለዚህ ለዛ ሄዳ ወንጀል በተፈጸመበት ወራ ባለ ፖሊስ ጣቢያ ሄዳ መልከተው ፍትህ ማግኘት እንደሚችል ሌላም የማህበረሰብ አካል ተጥሞ የፍትህ ደህንነት የጣና ደህንነት መጠበቁ በሀገር ደረጃ ጥናት ተካሂዶ በሴቶችና በወንዶች ላይ የሚደርሱ ጾታ የጥቃቶች ቁጥር በውል ባይታወቅም 
ወይዘሮ ሜሮን በተለያዩ መንገዶች ወደ ቢሮአቸው ከሚመጡ የሴቶችና ህፃናት ጉዳዮች መhall ዘጠና በመቶ በጥቃት ውስጥ የሚያልፉ መሆናቸውን አመልክተዋል ለአሜሪካ ድምጽ ዘገባ